na mhatimaye soko la jiji la Mbeya ambalo eneo hilo Rais Dr. John Pombe Magufuli aliweza kuwapatia wafanyabiashara wadogo maarufu kama machinga kwa ajili ya kuweza kufanya biashara zao limerejea tena katika ubora wake mara baada ya kipindi kifupi cha hali ya sintofahamu kutokana na gonjwa la corona. Mimi ni Castus Bisolo. Na mtazamaji kama unakumbuka mnamo mwezi wa kwanza tulipata nafasi ya kwenda kutembelea eneo hilo ambapo tuliokuta wafanyabiashara kadha wakadha wakiendelea kufanya shughuli zao za kuuza na kuuziana lakini pia tulipata nafasi ya kuweza kuzungumza na baadhi ya wafanyabiashara wa mahali pale na wakaweza kuzungumza wakaweza kutoa mawazo yao na maoni yao juu ya changamoto mbalimbali ambazo walikuwa wanakumbana nazo kwa kipindi kile kama ambavyo unajua miezi hii mitatu minne kulikuwa na hali ya sintofahamu kutokana na janga la corona lakini leo tukaona mm, ni vema tukifungasha safari na kwenda mpaka katika uongozi wa halmashauri ya jiji la Mbeya kwa ajili ya kwenda kuuliza pengine eh, hali ya soko inaendeleaje je baada ya kipindi hiki cha mpito cha janga la corona je wafanyabiashara wanaruhusiwa kurudi au waendelee kukaa majumbani lakini pia tulitamani kujua ni kitu gani ambacho kinaendelea mpaka sasa hivi katika eneo lile la airport ambalo Rais Dr. John Pombe Magufuli alilitoa kama zawadi au kama msaada kwa wafanyabiashara wadogo alimaarufu kama matching ambao walionekana wakisumbuka kutokuwa na eneo maalum la kuweza kufanyia biashara zao. Tulifika mpaka Halmashauri ya Jiji la Mbeya na tukapata nafasi ya kuzungumza na Kaimu Mkurugenzi wa Halmashauri hiyo Bwana Saad Mtambule na akaweza kuzungumza uh, yale ambayo alikuwa nayo hususan juu ya hatma uh, ya soko lile lakini pia ni kitu gani ambacho kinaendelea lakini zaidi aliweza kutoa wito kwa wafanyabiashara sasa uh, kurejea na kuendelea na biashara zao kwa sababu mwanzoni changamoto kubwa ilikuwa ni mvua mbali na janga la corona Tuwasikilize hapa baadhi ya wafanyabiashara ambao walitoa mawazo yao na maoni yao kipindi kile cha mwezi wa kwanza lakini pia tutamsikiliza uh, bwana Saad Mtambule ambaye ni kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Mbeya akizungumza kuhusiana na hali ilivyo sasa lakini pia na wito ambao kaotoa juu ya wafanyabiashara kuweza kurejea uh, katika maeneo yao kwa ajili ya kuweza kuendelea kufanya kazi. Mimi ni Castus Msolo, msingi endelea kusubscribe, ku like kushare na ku comment. Tufuatilie kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, Instagram na Facebook, tupo kama Matia TV. Kwa jina naitwa Samuel Daudi, ni machinga na na katika soko la Sido. Kwa kiujumla katika kazi yangu mimi nilikuwa nilipata usumbufu mara ya kwanza. Baada ya machinga nilikuwa tumekosa sehemu za kufanyia kazi. Kwa upande huo kwa sasa na school serikali kwa kutupatia eneo kubwa kama hili la kuuzia matching ambayo ninakuwa ni la uhakika kwamba mtu hata kama mtu anitafuta naweza kumwelekeza ndio sehemu fulani hata kazi yangu inakuwa ina uhakika wa kuifanya na kwa upande mwingine kwa eneo hili ni eneo zuri sana ambayo ambapo serikali itatuletea miundo minu ambayo itakuwa inafaa kwa kwa, kwa watu waliopo katika eneo hili itakuwa ni sehemu ambayo itatusaidia sana na kingine katika kazi kwa sisi matching huwa tunakuwa tunategemea kazi moja kwa eneo kama hili mtu anaweza akachanganywa akafanya kazi nyingi katika eneo lako kufanya kazi ambayo itakuelekea itakuletea hela kwa 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 kwa, kwa, kwa kiango kikubwa tofauti na ile sehemu kwa mimi kwa kazi yangu ambayo naifanya ni muuza socks ninafanya kazi katika soko la Sido mle na kwa napata usumbufu ambapo nakuwa nimesimama pengine barabarani pengine nimesimama sehemu ambayo ni aduka la mtu na kuja na mkwaza mtu ambaye anafanya katika kazi hii katika ile eneo kwa jina naitwa Rema Mwaitu kama ni mfanyabiashara wa viatu machinga wa viatu kule faida nilio tulioipata kutoka kule ni kwamba tulikuwa kule tunasumburiwa kwanza na wafanyabiashara wakubwa wa wafanyabiashara wakubwa maduka makubwa kwa faida tulio faida ya kutotoa kuja kutuleta hapa hiyo ni faida moja hapo lakini changamoto ya hapa iliyopo ni kwamba wafanye kitu ambacho kitafanya ili soko likue kwa mfano Waileta hiyo stand walio sema kwamba wataileta hiyo stand ili iweze ikawaleta hao wateja ambao tunawataka. Kwanza tunamshukuru sana sana na sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutupatia eneo lile la uwanja wa ndege wa zamani kwa ajili ya miundombinu mbalimbali ikiwemo uh, matumizi ya uh, wafanyabiashara wadogo wadogo wa machinga. Sisi kama halmashauri ya jiji la Mbeya tulianza kwa kutengeneza miundombinu mbalimbali moja tulitengeneza vyo kuna choo pale cha kisasa kabisa kipo lakini pia tumepeleka pale miundombinu ya maji yapo maji tumepeleka pale umeme 
lakini pia tumejenga mabanda pale matatu mazuri kabisa kwa ajili ya kujihifadhi na kufanyia biashara lakini tunawashukuru sana pia wafanyabiashara wa, wa wadogo wadogo ambao walijitokeza kwa wingi sana kwa ajili ya kufanya biashara pale lakini ka, katika hatua za utekelezaji na tulianza hiyo mwezi wa kwanza tumekutana na changamoto mbalimbali changamoto kubwa ni miundombinu ya barabara awali tulitarajia kwamba baada ya kufungua ile eneo pale na kufanya biashara kuanza kufanya biashara tungeweza kupitisha magari madogo ya abiria kwa maana ya Costa na Giants lakini mwaka huu kama tunavyofahamu palikuwepo na mvua nyingi sana kwa hivyo ilisababisha ili, ili magari kushindwa kupita kwenye eneo lile na kidogo ikaleta kulegelega kwa biashara katika eneo lile la Wamachinga lakini kwa sasa hivi sisi alimashule jiji la Mbeya tunaendelea na uboreshaji wa miundo mingine muhimu ambayo itasaidia kufuta biashara na na, na, na wanunuzi katika eneo lile moja mwaka huu wa 2020 uh, na 2021 na moja tutajenga pale stendi mpya kabisa ya kisasa ya mabasi ya mikoani na ya VIS na mabasi yanayoenda ndani ya mkoa wa Mbeya kwa hiyo tukikamilisha hiyo stendi ya kisasa kwa vyo vyote vile shughuli pale za za kibiashara ndogo ndogo zitakuwa na zitaimarika kwa kiasi kikubwa lakini pia tutaendelea kuimarisha miundombinu ile ya mabanda kwa ajili ya kuboresha uh, mazingira ya kufanya biashara kwa kufanya biashara wadogo wadogo na kutengeneza vimitaa kuzunguka eneo lile la, la machinga lakini pia tunajenga miundombinu mingine rafiki na muhimu kwa mfano tuna tutajenga kituo cha afya kuzunguka eneo hilo hilo la machinga na tutajenga sehemu maalum ya biashara ambavyo hiyo sasa itasaidia kwa kiasi kikubwa kuvuta wafanyabiashara. Kwa hiyo nitoe wito kwa wafanyabiashara wadogo wadogo wote kwamba sisi alimashauri jiji la Mbeya tunaendelea na, na uboreshaji wa miundombinu katika eneo hilo na wao waendelee kwa sababu sasa hivi mvua tena hazipo. Uh, tunapitisha matangazo mbalimbali, tunatoa elimu kupitia vyombo vya redio na mitandao ya kijamii unapitisha matangazo kwa njia ya, ya magari ya kutangaza kwamba wafanyabiashara sasa warudi kwenye eneo lile kwa wingi tunajua wako wachache ili waweze kuendelea kufanya biashara na wale ambao walishachukua ile maeneo waendelee kuyashikilia ile maeneo na wafanye biashara wazije wakayatoa kwa sababu watakapoimarika yale maeneo kuyapata tena itakuwa si rahisi kwa hivyo waendelee kufanya biashara hapo wakati huo halmashauri tunaendelea kuboresha miundombinu kuzunguka eneo lile la machinga na hiyo miundombinu itasaidia kuvuta na kuleta wateja wengi zaidi wa kila namna. Kwa hivyo kwa mtazamo wetu sisi tunajua lile eneo ni muhimu sana na litakuwa la faida kubwa kwa wafanyabiashara wadogo wadogo na jiji la Mbeya kwa ujumla. Nashukuru sana. Usisahau kusubscribe channel yetu kisha gonga alama ya kengele kupata notification zaidi.